。甄嬛他们家被流放的宁古塔到底有多恐怖？看完之后立马就能理解嬛嬛为什么那么恨死大爷了，因为那个地方只能用四个字形容，那就是人间炼狱，是很多女犯人宁愿当场撞死也不愿意去的地方。宁古塔虽然名字里有个塔，但其实呢是一个地名，就是现在的黑龙江牡丹江市，在清朝呢是专门用来流放犯人的地方。但其实最可怕的不是流放宁古塔，而是去宁古塔的路上。罪犯获刑之后，需要在规定时间内从北京徒步走到黑龙江，路途遥远，每天要走几十里路，而且还都要带着极重的脚铐和枷锁。官差们为了赶在规定时间内将犯人送达，还会不断的用鞭子抽人，催着赶路。如果有人受不了，想要逃跑，那官差们下手可一点都不会手软，轻则拳打脚踢、棍棒伺候，重则直接卸成零件。因为一旦有人逃跑成功，官差们还得按人头顶上去。穿着单薄的球衣，带着十几斤重的枷锁脚铐赶路，每天只给一口口的饭吃。甚至是不给饭吃，稍微走慢一点还会被鞭子抽。越往东北走，天气越冷，刑具会把皮肤磨破，反复的流血化脓。到了晚上，脓水还会冻住。这种条件能坚持下来的人很少，因此在流放过程中，死掉的犯人不计其数。男犯人们还好，身强体壮的人熬一熬也就过去了。可女犯人们就惨了，因为打从他们上路的那一天开始，就注定沦为了官差们的虐待对象，轻则毒打，重则凌辱。很多人呢会为了吃上一口东西，选择出卖肉体，而那些坚守自我的，往往。都撑不到目的地，即便这些犯人们侥幸走到了宁古塔那块的生活环境，也不是一般的艰难。天寒地冻的外部环境不说，被流放到这儿的犯人基本上都是被发配给披甲人为奴的。有人说披甲人是当地的原住民，有人说呢是满洲八旗士兵的一种称呼，还有人说他们是清军入关前投降的敌人。总之就是帮清王朝镇守边疆的人，成了他们的奴隶，不但回京无望，还任人宰割。落在他们手上，那就是没日没夜的做苦力建设宁古塔。长得漂亮的女人还可能会沦。沦为玩物，难怪甄嬛黑化的那么彻底。想想他们一家被流放的时候，爹娘一把年纪，玉娆才十几岁，若不是有果郡王暗中保护，他们能不能活下来都难说呀。古装剧中那些狠毒的刑罚，每一样都让人闻风丧胆的程度啊。那么问加官进爵，又称贴加官，在《少年天子》和《如懿传》中都曾出现过这个刑罚，其原理呢就是绑住受刑人的四肢，然后用浸湿了的纸一层一层的糊在受刑人的脸上，直至其窒息而亡。在《如懿传》中，海兰就对凌云彻施加了这个刑罚。剧组虽然没有给凌云彻行刑时的镜头，但看他粗重的喘息声，让人听起来都头皮发麻。Number two， 梳刑也叫梳洗之刑。在《捉妖记》中有这样一个场景：涂四虎因为欠朱老板的钱，被迫体验了一次铁梳梳头。而电视剧《扶摇》中也有过这样一个场景：宫女婉仪遭到了宫里的残酷刑罚——梳洗之刑。其原理呢，就是在行刑前，在犯人身上浇上滚烫的开水，随着一桶又一桶的开水一遍又一遍的浇下，犯人不被烫死，也快被烫。熟了，当然了，行刑之人会掌握好泼热水的温度和次数，并不会让犯人一命呜呼，因为还有更可怕的等待着他们。等到犯人的皮肤被烫到麻木之后，行刑之人会用特定的铁梳子在人的身上来回的刮，铁梳子在划过人体表面的同时，也带走了上面的肉，直至肉尽骨漏，最终咽气。据说在暗黑版的《如懿传》中，韩相见就被刺了这个刑罚。Number three， 步步红莲，《如懿传》中的程汉姑姑就被刺了这个刑罚。别看这个刑罚听起来挺好听的，但实际上她可是。慎刑司七十二道酷刑之一，在行刑的时候用铁蒺藜抽打脚心、脚背。那么什么叫铁蒺藜？它是古代的一种军用的铁制三角形尖刺的撒布障碍物，用它狂抽一通，脚心、脚背没有一块好肉。被扶起行走时留下的血迹就像红莲一样，一双脚就像是废了。那么凤真行，这个刑罚在古装剧当中非常的常见，《还珠格格》中容嬷嬷扎紫薇，《甄嬛传》里镇介司的嬷嬷扎简秋的画面，每一个都让人印象深刻。所谓的真刑，就是用长针扎进手指中，这种。刑罚呢，看不出伤口，却能让你十指连心的疼。每一样光听起来就让人头皮发麻，问的存在呀、啊。看过这些刑罚之后，才发现原来砍头竟然是最不残忍的刑罚。古代残酷刑罚之凌迟剔骨，这是一种极其残酷的刑罚。在保证犯人还活着的情况下，一刀一刀的将其身上的肉割下来，直到差不多把肉割尽，才剖腹断手，使犯人毙命。当然了，也有在行刑过程中就坚持不住去世的。明朝有个太监叫刘瑾，他活生生的被割了三千多刀。和这个刑罚有异曲同工之妙的是剔骨之刑，就是周生如故中周生辰所受的那个刑罚，即用刀将人的骨头拔出来，在。历史上，剔骨之刑呢，也叫做变刑，指挖去膝盖骨。战国时期著名的军事家孙膑受到的就是这个刑罚，他还因此将名字孙膑改为孙膑。古代残酷行刑之腰斩，即行刑者拿一个大斧子，把犯人从腰间斩成两截。这种刑罚呢，周代已经出现，直至雍正年间才被废除。这个刑罚根本不像砍头那么痛快，因为人的主要内脏都在上半身，所以犯人并不会立刻死亡，一般都是被折磨好久，最后
连续写了七个惨字，才慢慢的痛苦死去。雍正帝就是因为知道了于宏图行刑后的惨状，才下令废除这个刑罚的。古代残酷刑罚之车裂，也就是用五匹马车分别套上被行刑人的头和四肢，向五个方向拉，硬生生的将人撕扯而死。我们所熟知的商鞅就是受此刑罚而亡的。古代残酷刑罚之一手，这个刑罚呢，很像国外的绞刑，但与之不同的是，古代人用的工具是弓弦，也就是用弓套住犯人，弓弦勒着脖子，行刑人呢在后面旋转那张弓，逐渐把弓弦勒进肉里，弓越转越紧，受刑人的气就越来越少，最后窒息而亡。宋代著名的将领岳飞父子就是这样死在风波亭的。古代残酷刑罚之烹刑，烹刑呢就是指用锅烹人的刑罚，是把犯人装到一个大容器里，随后在容器的底下点柴烧火，提高水温进行烹煮。在小说《封神演义》中，伯邑考就是被纣王处以了烹刑。古代残酷刑罚远不止这些，没有最残酷，只有更残酷。看完了只想说，生在现代是真好啊！好啦，本期视频就到这里啦，宝子们，下期还想看什么？记得在评论区里留言翻牌子哦。哭得越狠，演技越稳，你真的可以永远相信杨紫的哭戏。从解密的从未到童年的听不懂，再到文小六的不疼，杨紫怕不是有那个哭戏牛逼症吧？文小六凭借九尾狐尾巴认出苍玄哥哥以后，一直在倾尽所有的帮助他、守护他。两人在一起喝酒的时候，苍玄说起了他和小妖的故事，表示自己这么多年从未放弃过寻找妹妹，对阿念的万千宠爱也是他一直想对待小妖的宠爱。小六听到后开始忍不住的落泪，开心、担忧、愧疚，各种复杂的情绪充满了心底，但他更害怕被哥哥认出来。只能努力隐忍，克制着自己，低着头，不敢让哥哥看见自己的表情。情到深处，他甚至只能借助酒碗来掩盖自己泪流满面的脸。但该说不说，表哥你是真忙呀！这个时候，但凡抬头看看对面，也不至于伤害小妖那么多次啊。后来，苍玄终于知道文小六就是小妖时，一脸懊悔、难过的去帮他疗伤。疼吗？疼不疼？面对哥哥的关心，小妖不想让对方担心愧疚，只好装作毫不在意的笑着说不疼。但当表哥转身离开后，小妖所有的委屈一下子涌上心头，再也无法克制眼泪的落下。这场委屈难过又不敢发出声音的哭戏，真的是看一次心疼一次呀、啊。而到目前为止，杨子情绪爆发最激烈也是最打动人心的一场哭戏，绝对是小妖认亲。小妖嘴里被塞了鞋子没有哭，被婢女按着打烂手心也没有哭，但在看见长得酷似自己母亲的静安妃时，她却再也控制不住汹涌的感情。小妖发了疯似的。扑向面前的女人，震惊、欣喜、委屈、不解，所有的情绪都冲进了大脑，一生生的娘都被绣花鞋堵在了喉咙里。她有太多的话想说，太多的疑问想问母亲。她想问母亲，为什么抛弃自己？为什么明明活着却不去接她？自己到底是哪里做错了？为什么母亲不要自己了？哪怕苍玄冲进来抱住她，告诉小妖那个人不是她母亲，她也无法收回这如洪水般的思念与难过。她的嘴巴被鞋子塞了太久，连说句话都费劲，却愣是止不住的质问哥哥：为什么母亲不要她了？大热天一定。回来，他没有回来，我不怪他，我就是想问问他，他为什么不要我了？啊啊后来后领王认女儿的时候，小妖之前一直为父亲抛弃自己而感到愤愤不平，但见了面之后又感觉紧张不安和畏惧。直到听了父亲对自己的思念和关爱以后，那些愤懑和紧张一点点的都变得释然。三百年的委屈在至亲相认时全部倾泻而出。啊！救命啊！眼窝浅的人真的看不到这种场面呀，至今都哭得不够用了，怎么办？样子你演技这么牛，活该长相思大火呀！长相思是如何打破四男追一女的玛丽苏套路的？童华亲自下场，告诉你什么叫格局。长相思以情为主，通篇都在讲爱情，却又告诉你爱情并不是唯一。虽然四个男生都喜欢女主的套路，看起来很俗，但小妖并没有被大家特殊照顾，更没有摔倒就会被公主抱的女主光环。涂山璟临阵脱逃，是因为她要先保证自己不被发现、不被抓回去，才能继续陪伴小妖。江流反复利用小妖，是因为他是陈荣义军的大将军，他心中对陈荣的大义才是第一位的。南一苍玄在演。眼瞎的状态下打小妖打得最狠，但从他的角度出发，并没有做错。他必须要先活下去，保护好自己的妹妹，才能继续寻找小妖，保护小妖。童话老师曾在一篇采访中提到过自己的爱情观：爱情能令生命更美好，但爱情并不是生命的唯一。首先要过好自己的生活，一个有独立经济能力、精神独立的女性，才能更从容地拥抱爱情。我们要先做好自己，然后才是去爱人。而大家都在感怀于长相思的各种遗憾时，作者童华却表示，他并不认为这是个悲剧。人生没有十全十美，能得到自己最想要的已经非常不容易了。整部剧的走向并非是由爱情决定的，每个人都有自己的原则与坚持。这也是为什么苍玄不。
不能和小妖在一起，相柳结局必须死，而只有景才是最适合跟小妖走到最后的人。苍玄的终极目标是天下，是权力，只有拿到这些，才能真正保护自己想保护的人。最后，他也确实做到了。相柳呢，心怀大义，挚爱小妖，却深知立场问题，从不把爱宣之于口。最后，他给了小妖一切他能给的，尽忠尽义，战死沙场，也算是死得其所。而涂山璟看透了人情冷暖，早已不在乎权势、财富与名声，他只想要和小妖在一起，而小妖也只是想要纯粹的爱和长久的陪伴，他们都得到了。另外，小妖历经了三百年的坎坷，却依旧能够心怀善念，向往光明，思想观念也是十分的通透。面对生活这个大火炉，他没有把自己交给某一个人去依赖，而是独自承受生活的炙烤，保持着自我独立。人生如同走夜路，哪怕心里再不安，与其忙着流眼泪，还不如睁大眼睛看清前面的路怎么走。走自己的路，就算哭着也要自己走完呀、啊。正是因为长相思，既有缱绻的爱情，珍贵的友情，互相守护的亲情，又有修身齐家治国平天下的家国情怀和守护众生人人平等的价值观，才能跳脱出俗套的男女情，给大家呈现出真正能看上头的大制作呀！他看他，他看他，他看他，我的天爷呀，这是什么鬼热闹呀！长相思的人物关系网也太炸裂了，这几个人站在这儿不用说话就是修罗场啊！小妖终于起了大号，换回了自己的号令大王姬身份。除了表哥苍玄，其他男嘉宾开始第一次看到小妖女装的样子，一丈扇拉开，一身红衣华服的小妖惊艳四座，三个男主都看出了一脸不值钱的样。苍玄一脸的骄傲，想扭头给兄弟炫耀一番。看见没？这是我妹，我的。不成想看到了更让自己心烦的一幕：风龙一见钟情，坠入爱河。看向小妖的三十秒里，他连以后生的几个孩子叫啥名都想好了。涂山璟一秒切换三种心情：先是感慨小妖好美，而后又自卑自己配不上小妖。再一转头，看见风龙真烦，又多一个情敌。相柳登上小号防风被，也到达了现场。看见小妖变身大王姬，嘴角嘚瑟的一弯。Oh my god！ 娶她，表哥内心 OS： 怎么这么多男人惦记我妹，根本开心不了一点儿。等到了好大一张床，呃，不是，是好大一张船上，这群人开始正面接触，那关系真是比我掉的头发丝都乱呀！风龙全程跟开瓶的孔雀一样，小妖一坐下，他就赶忙给人家倒酒，脑子一转，又说女孩子还是喝果酒吧。看到这一幕的苍玄和景想刀人的心都有了，而坐在苍玄身边的新月开始给哥哥助攻，还不忘拉上景一块吐槽。还没反应过来的景刚附和了一句，风龙又开始 Q 防风一应，你们兄妹可真是一个比一个损呀！随便说一句话，那都是在雷区蹦迪。塑料夫妻营业完毕以后。各自心里都生了一口闷气。防风一应，只想跟猴哥贴贴。景则是担心自己和小妖的关系，坏女人每次出现都扣我分。嘤嘤嘤，小妖不会不高兴了吧？好不容易逃出修罗场饭桌，小茶壶忙着哄女朋友，防风一应呢忙着跟猴哥搞地下情。苍玄看见妹妹被泡，心里直接破防，抱着新月一起跳水。全场只有傻狗风龙是真的捉鱼去了。还有二十六集的预告，又是新一轮的修罗场。小妖忙着跟男朋友眉目传情，新月和易应都在努力当哥哥的辅助，帮哥哥上分。只有苍玄。一脸的不爽，哥什么哥？我才是他哥。最后，小妖单独把老 baby 叫出去私聊，顿时整个屋子里只剩下了防风兄妹是开心的，尤其是防风贝，你好歹收敛点呀、啊，走那几步路都快把剩下八个头都摇出来了。这些人一个人就有八百个心眼子，八个人凑到一起不得五千五百九十九个心眼子？哦，忘了说了，风龙缺一个。阳光开朗大男孩，阳光开朗大男孩。好了，本期就到这儿吧，宝宝们还有啥想看的，记得在评论区里翻牌子呀。